枪，准备行礼。张无忌，拦住他！张无忌。你还真会选时间来，张无忌、啊，你再敢往前走一步，周芷若就香消玉殒。芷若，我被点了穴道，不能动。宋师哥，哼，我现在已经不是武当派的了，你就不必跟我称兄道弟的。张无忌，你来的正好，我们两个人的账，也该算一算了。什么账？张无忌，你不是正式拜门学艺的武当弟子，可是从小张三丰还有所有的武当上下都特别疼你，还照顾你。那个时候我性与之不平衡，长大了你狗屎运好，得到了武学机缘，我就更不服了。尤其是我名门正派。一向与明教魔道为敌，你张无忌竟然当了魔教教主，张三丰反而以你为荣，哼，凭什么厚此薄彼？宋师哥，听我把话说完。最可恨的是，我都跟你直说过我喜欢芷若，你竟然不顾道义，横刀夺爱。芷若是无辜的。你别因为我俩的问题牵连到他，我不管。张无忌，我今天警告你，你要是敢轻举妄动，我宋青书宁为玉碎不为瓦全，情愿跟你同归于尽。反正我什么都没有了，我一无所有，早就不在乎这条命了。好，那你说，你要我怎么做，你才愿意放了芷若？我，张教主，在下陈友谅，是青书兄弟的结拜大哥。我代表青书跟你谈个条件，只要你答应，我保证放了周芷若。你说，这是本帮的五毒师心散，我要你整瓶服掉。你放心，五毒师心散不会要你的命，只会让你昏迷、失去心智。然后，哼，我开门见山的跟你说好了，等你昏迷以后，我们就卸了你全身武功，让你成为一个废人。答应的话，我就放人；不答应，那就同归于尽。周芷若的性命取决于你的一念之间，张无忌。好，无忌哥，不要管我。在光明顶上，我欠你一命，现在还给你，也是理所当然。在此。我们是夫妻，你有难，我怎能苟且偷生，弃你不顾？啊啊啊啊啊
方家慧林本帮不知有何见教，尊姓大名，可否见识？幻元霹雳手程坤在哪里？请他出来相见。幻元霹雳手程坤是金毛狮王谢逊的师傅，而这位张教主是谢逊的义子，该问他才是。你是谁呀、啊？在下陈友谅，丐帮的八代长老。丐帮难道没有帮主？任由你一个八代长老代帮主出面吗？你，啊，啊，啊，啊，你，我就是石火龙啊！石火龙啊，行不改名，坐不改姓，在下石火龙便是。哼，你也配自称是史帮主啊？姑娘，你擅闯丐帮总坛，我们已经对你礼让三分，还胡言乱语、出言不逊、侮辱我们帮主，你到底是谁？别管我是什么人，你们可认得这根打狗棒吗？哎，这不是我们丐帮的吗？啊，我就是啊，他怎么认识？但他的事情，帮主，这小姑娘拿的打狗棒是真的还是假的？我我看肯定是假的。啊，对对，假的。好啊，既然你认为这根是假的，那么你把真的打狗棒取出来。比对比对，哎，这这这，哎，打狗棒是丐帮的至宝，怎能轻易示人呢？再说今天我也不曾携带，万一丢失了，岂不坏了我们丐帮的名声？对呀，这句话你说的太不成体统。身为丐帮帮主，怎么会怕打狗棒失落呢？张教主有一事相求，姑娘请说。请张教主把那冒充史帮主的大骗子揪出来。张无忌乐意代劳。啊！哎！哈！别动！想误十八掌，竟是如此脓包吗？哎！哎！快、哎哎哎哎哎哎哎、走！不许打我帮主！你我就……你是谁？竟敢冒,冒充史帮主？不关我的事，是陈长老让我干的。陈友亮呢？快追他们回来！今天这事，多谢姑娘了。若非姑娘拆穿此人奸谋，我们至今还蒙在鼓里。姑娘姓名可否告知？必帮上下同感大德。小女子幽居深山，自来不与外人往还。姓名也是没有什么用处的。至于这位小妹妹，你们之中难道没人认得她吗？哎，她的相貌好像史帮主的夫人，莫非？不错，她姓史，名红石，是石火龙史帮主的独生女儿。石火龙临危之时，要他夫人抱了这个孩子。携带打狗棒前来找我，姑娘，你说史帮主已经归天了，他老人家是怎么死的？史帮主是丧生在混元霹雳手程坤的手下。请问姑娘，这史帮主过世有多久了？十月初六，距今两个月有余了。这就怪了，据在下所知。这混元霹雳手程坤三个月前命丧光明顶，怎可能杀死史帮主呢？程坤杀害史帮主时，史夫人也挨了程坤一掌，伤势颇重。他长途跋涉来到舍下，已然奄奄一息。他口口声声说是程坤所为，我相信史夫人所言，不会有假。那只有一种可能，在光明顶上，程坤是炸死。长坤不知与老帮主有何仇怨，竟下此毒手。这就要问他了。你，你叫什么名字？竟敢假冒史帮主！快说！哎，哎我我我说，我说我说，呃、哎，小人名叫赖头龟刘敖，本是山西谢县乱石岗山寨中的一名头目。半个月前下山做没有本钱的买卖，哼，撞见了陈长老还有他的师傅，他们说我长得像史帮主，网开一面没有杀我。要我到这儿来乔办史帮主，各位各位，小人就是有天大的胆子，也不敢来戏弄各位啊！只是小人的命捏在陈友谅的手里
，所以不得不听命于他呀。不对，陈友谅出身少林派，他师傅应该是少林高僧，陈坤怎么会是他师傅呢？不错，这陈友谅的师傅一定是陈坤。张将主，这陈坤为躲避我义父金毛狮王，化名元真，混入少林寺，拜空剑神僧为师。此事显而易见，他师徒二人妄图独霸天下，所以杀害了史帮主，命这小毛贼冒充，做他们的傀儡。这奸计不可谓不毒，野心不可谓不大。难怪陈友谅要挟制明教，对付武当。哎，宋青书呢？宋师哥也溜了。姑娘。有大德恩于必帮，丐帮不知何以为报。我先人和贵帮上代渊源甚深，些些微劳，何足挂齿？这位史家小妹妹，你们要好好照顾。杨姐姐，丫头。小妹妹，您的杨姐姐叫什么名字？住哪儿啊？我不知道。你和你娘不是住她家疗伤，怎么会不知道呢？我真的不知道。陈友谅这奸贼，玩弄手段，累及丐帮，愧对天下英雄。张教主，丐帮多有得罪之处，请勿怪。啊，误会解开也就没什么了。只是我义父金毛狮王，如果在贵帮，还请出来相见。不敢有瞒张教主。谢大侠不在丐帮，至于这位周姑娘何时关入地牢，我们也不知经过。赵无忌，你以为刘叔一封我就会知难而退吗？你看错我了，我明明特莫尔竟然认定的是，就绝不会因为任何因素而退缩。我管你有没有跟周芷娥定亲，为了你。我曾经受了那么多的委屈，现在我就要争取到我应该得到的。志、这、若、个，义父呢？那天你出去找朱元璋不久，义父突然浑身颤抖，胡言乱语起来。义父因练七伤拳伤了心脉，偶尔会心智错乱、嗯。当时我竭力劝慰，哪知他老人家似乎不认得我，把我打昏。等我醒来后，人就在丐帮了。丐帮说没见到义父。经过刚才的事情后，我相信他们不会说谎的。你想，会不会是陈坤干的？嗯，有可能。义父就算心智错乱，武功还在啊。陈坤是义父的师傅，除了他，还真没人能治得住义父的。那，陈坤会不会杀害义父？应该不会吧。陈坤要杀义父，早就可以动手。不会等到今天的。哎，只怕他有所图谋啊！那怎么办？我们要赶快找到义父才行啊！嗯。哎，咱们可去大都打探一下消息，今世是各路人物汇聚之处。难道你真的是要去大都打听义父的消息吗？只要去大都，或许能遇上范有神，他江湖经验多，总能帮我出些主意啊。在大都有一位神机妙算、足智多谋的美人儿，你到大都去找她，更能帮你出些好主意。我想范幼时万万不及这位姑娘聪明了。你总是念念不忘赵姑娘，一高兴起来就怂我两句。念念不忘她的也不知是我，还是另有其人。你自己做贼心虚，以为我看不出来你心里有鬼吗？被我说中，你不高兴了？好吧，但我没说。芷若，我和你已有白头之约，不管有什么都不该瞒你。有件事我要与你明说，你千万别生气啊！我该生气便生气，不该生气便不生气。我在苏元救朱元璋的时候，我遇上了赵敏。
无忌，六师叔，哎呀，可找到你了，无忌，太师傅让我找你，给你道歉。道歉，清楚了，一切都清楚了，是吗？对呀、啊，六师叔，到底发生什么事了？来，我跟你说啊，这个事情。赵姑娘，请坐。不了，你们教主呢？教主去卢龙城了，赵姑娘不知道。去卢龙城？他去卢龙城干什么？丐帮给一位姓宋的办婚礼。怎么回事啊？喝点水吧。刚才要不是听了殷六侠说了所有事情的经过，真的没想到我关进丐帮以后发生了这么多的事儿。君若，你是我未过门的妻子，咱们俩夫妻一体，这些话我就打算跟你明说的，不怪我吧。在丐帮，你能够为了救我而服毒，此恩此情，你又能说什么呢？啊，还有一件事，我说过，我什么事都不会瞒你。那天，那天当赵敏坚持要回来见义父，说有几句要紧的话要问他，我心里就开始起疑。现在回想起来，越想越害怕。你怕什么？义父的失心疯之症，发作起来，人事不知。当年他风急大发，竟要杀我娘，他的一双眼睛，就是因为这样给我娘射瞎。后来，到我出生的时候，他竟然又要杀我爹娘。幸而，后来听到我的哭声。他才神志清醒过来，我怕，我真怕。本来，此话我是不应该说的，可是我确实担心，我那表妹英离的，是是被我义父杀的。不会的，义父人侠仗义，尤其是对我们晚辈更加慈爱，他怎么会去杀殷姑娘呢？我只是凭空猜测，当然做不得主。就算，就算我表妹真的是我义父所杀，那也是他救急突发，犹如噩梦一样，一定不是他老人家的本意。这一切的账，都要算在成坤这个恶贼身上。不会，肯定不会。难道我们中了十箱软金散之毒，也是义父做的手脚？难道你忘了吗？那种药，只有赵敏才有，义父又从何处得来？再说，义父双眼已瞎，他又如何细心细致的在我们的饮食中下毒呢？吴继格，我觉得。你就是千方百计的想为赵敏开脱洗罪，我没这个意思，我只是一直在想，这赵敏如果真是凶手，他躲避我义父都来不及，为什么执意要见他一面，还说有要紧事要问他？哼，赵敏他机智无双，他要是想为自己开脱罪名，怎么会想不出什么绝妙的法子来呢？吴继哥，你是天下第一等的老实人。说到聪明智谋，你不是他的对手。只有，我只觉得世事烦恼不尽，即使亲如义父，也叫我且留一心。等到去走援兵，大事一了，我只盼咱们俩就归隐山林
共享轻负。你是明教的教主，倘若天如人愿，真的能够驱除援兵，那么天下的大事都在你明教掌握之中，怎么能容你去享轻负呢？我的才干不足以胜任教主，我也不想当什么教主。倘若明教……真的掌握了大权，那么这教主一职还得由一位英明睿智的人来担当。我是峨眉一派的掌门，肩上的担子极重。师傅把掌门的铁指环交给我之时，命我务必光大峨眉。就算你能够隐居山林，恐怕我也没有这个福分。你为这铁指环，跟你师姐们翻脸吗？我才不会在乎他们。宋师哥对你真是一往情深，连殷柳树都说了，他为你才不惜叛将逆父。你呀，如果有他对我一半的好，我就心满意足了。如果要我为你做那些不忠不义的事情，我也是万万不能的。为了我你不能，为了赵明你偏偏就能。你忘了你在灵蛇岛上发下的重誓？你说你要杀了赵敏，为殷姑娘报仇。可是你一见她的面，你为什么不杀她？你为什么把你的誓言忘得干干净净？你听我解释，如果我查明那屠龙刀和倚天剑真是赵敏所抢，我表妹英离正是他所杀害的，我当然不会饶过他。只是倘若他如果是清白的，那我也不能无端去杀害一个无辜的人呢、啊。我只怕，我只怕我在灵蛇岛上，因为一时冲动立错了志。怎么了？我说错了吗？没错。我只是想起，在万安寺高塔上，我也曾在师父面前发过重誓。正在灵蛇岛上，我对你以身相许之事，没有勇气把这重誓说出来。那你发过什么重誓？我在师父面前发誓说：倘若日后我嫁你为妻，我父母在九泉之下不得安宁，我师父也会变成厉鬼。日日夜夜与我纠缠，而我们的子孙，男的视师为奴，女的代代为娼。太毒了，这誓言太毒了。至于，你师父知道明教是个无恶不作的魔教，又以为我张无忌是个奸邪无耻的魔头，他才会逼你发此重誓。他如果活到现在，他就会清楚，明将是以反元救明、行侠仗义为宗旨。可是，可是他老人家已经无法知道真相了。他老人家如果地下有知，一定不会怪你背誓的。你说，难道我真是奸邪无耻的魔头吗？我现在还不是，可是将来你受了赵明的蛊惑，说不定就会变得奸邪无耻
，张无忌永远就是张无忌。你要是不信，我也给你发个毒誓。姑娘，你立下的任何誓言，都会因为誓言而改变。芷若，你我心里都有数，证明他喜欢你。我是怕，证明他会为了你不放过我。凭良心说，在武功和智谋上。我都跟他差得太远。你放心，我一定会尽心竭力的保护你，我不会让赵敏动你任何一根毫发。倘若有这么一天，我死在赵敏手里也就算了。我怕的是，你会受他的迷惑，信了他的花言巧语，中了他的圈套，就反过来杀我。到那时我才死不瞑目，真是杞人忧天了。在这个世界上，有那么多得罪我、害过我的人，我都没有杀他们，怎么会来杀你呢？你记得。这一剑是你刺的，你刺得我越深，我就爱你越深。我这都是真心话呀！一报还一报。将来，你就是一剑刺死我，我也不会后悔的。好了，咱们不要说这个了。咱们日后，如果找到了义父，就叫他给咱们俩成婚，咱们从此行走不离，白头偕老。只要你喜欢，再刺我几剑都行，我连重话都不会说一句的。有心，不忘了今天的话。爱妻珠儿英离之母，珠儿，就是那个以千蛛万毒手伤我的那个丫头，飞师妹，师姐，把这座坟给我挖开！啊、师姐。听着，挖开！师姐，是座空坟。这跟我们没关系。上次是金花婆婆把周芷若带走的，由此推断，周芷若一定来过灵蛇岛。哎，芷若，前面有家客店。嗯有没有客房啊？哎，有啊，楼上就有。走。陈有亮，陈有亮来京城绝不寻常，在这已经知道他们住在这儿了。
又怎么会跟我们家扯上关系的呢？你是成婚的徒弟，曾命陈友谅叩见王爷。起来吧，谢王爷。你师父在信中一再推荐你是一个不可多得的人才，本王正值用人之际，你能够投效，本王自是十分欢迎了。草民定当尽忠尽力。王爷，这是师父让草民带给王爷的厚礼。武阳王府的叛徒果然是后人，陈友谅，本王将重用于你。谢王爷。敏敏，你回来了。我累了。这是我的女儿敏敏吗？是妹妹啊。以她的个性。要是看到你还活着，一定会大发脾气的，甚至闹得天翻地覆。变了，完全变了一个人。爹，我去。不，你先把苦头陀关进地牢，再安顿一下陈友谅。是，爹。事情都办完了。想不想谈谈？如果你气不过，你尽可以发泄，不要闷坏了身子。我有什么好生气的？你哥哥的事，你被骗了，被戏弄了，被设计了。七王爷的主意是不是？我知道爹不会对我做这么毒的事，所以我不气爹。不气爹啊，那就好，那就好。爹还有事吗？啊，没事了，没事了。你好好休息吧。七王爷，你既然这样对我，那就怨不得我了。怎么样啊，妹妹她没有怪我吧？她出奇的冷静，好像什么事都没发生一样。真是这样？是啊，敏敏的反常，反而让我担心起来了。爹，我爹，我想见一下苦师傅苦师傅，你瞒得我好苦。我这个郡主，跟头在你身上可栽得不轻啊。郡主，苦头陀向你致歉。我尊你为师，亏我这么对你，你真是气死我了。苦头陀姓范名尧，乃名叫光明幼时，因朝廷世面名教，苦头陀才混入汝阳王府，自是有所作为。昔日在王府，人人对你礼敬有加，现在成为阶下囚，这是何苦？成坤为了举荐陈友谅，设计于我。我如果不是不小心中了成坤的道，不会束手就擒。我不要听这些过程。你是明教中人，又是我汝阳王府的叛徒，理当问斩。哼，我范瑶闯荡江湖，早就把脑袋拎在了手上，该怎么办？任由郡主处置。好，这话是你说的。明日午时，都市出战。不行，我们不能逾越权限。我不懂，爹。范瑶乃明教中人，明教的事由七王爷主管，我们无权过问。范瑶背叛我，我就有权处置。只怕七王爷对范瑶另有别的计划，你一意孤行。我不管。他对不起我，唯有一死。
才能消除我心头之气。爹不准。爹既然以七王爷为准，何不去征求他的意见？爹。王妃娘娘过世了，就在你走后没多久病逝了。进去看看吧。明明，你什么时候回来的？刚到。七王爷呢？爹他……爹，明明见过七王爷。明明，你回来了，事儿都办完了？啊，都办完了。呃，七王爷，您身体……啊，没事没事。明明呢？你跟我儿的婚期恐怕要延后了，刚办完丧事，就办喜事，不吉利啊！全凭王爷做主。明明，你这次出去，回来可懂事多了。明明有件事，想请王爷拿主意。说吧。府里抓到了名叫右使范瑶。我的意思是立即问斩，可是爹说，平定明教之乱，是应该由王爷做主的，要听您的指示。<笑>这光明右使在明教里身份不低呀、啊，嗯，可以好好利用一番呐、啊，啊，嗯，一来嘛，可以用他做吊饵，引那些混进大都的残余分子上钩，还可以通过严刑逼供。让他招出他们的巢穴，以备我哥哥击破呀、啊！明明不以为然。嗯，说说你的想法。据我所知，自从万安寺事件之后，明教已经分居在全国各地，在这京师大都已经没有明教的人了。王爷想以饵钓鱼，我想恐怕很难。再说，这个范瑶都可以不顾自己的身体，以自残的方式混入汝阳王府。想要他趋于逼供，我想那就更难了。呃，王爷，我的建议是立即问斩，让这些乱党知道他们的下场，以达到杀一儆百之效。爹，没事。自从你娘走了之后，爹的身子是一天不如一天了。<笑>明明呢？王爷，呃，说实话，原以为啊，你会因为那张无忌而替范瑶求情的。<笑>刚才听了你这番话，我就放心了。看来你的确把该办的事情都已经办了。<笑>好啊，明明，看来。你真的是心术超听，身子已属我铁木儿家了。<笑>这么说，王爷是同意我的做法了？啊啊啊！不过嘛，要想真正达到杀一儆百的效果呀、啊，我我以为杀范瑶的时候必须要张榜公布，而且由本王监斩。掌柜的啊，公子有什么事
，肚子有点饿了，你帮我送几个菜送到房里去。好嘞，马上就送。饭肴，饭肴，啊，你认识啊？就是苦坨坨。你还生他气啊？算了。这是过去的事了，不过提起他的时候，心里还是有点不舒服。无忌哥，你要救他？是啊，范瑶是我的属下，我明知道他的生命有难，身为教主的我，能坐视不顾吗？可是，亲王府公开行刑，必定戒备森严，你怎么救人？这，无忌哥，不管你打算怎么做。我一定都陪在你身边。哎，不需要。我们既是夫妻了，就应该同生共死。公子啊！啊，公子啊，有位姑娘让我把这个包交给你。梅女士了。你就范瑶，无忌哥，你要想清楚，不能中了赵敏的奸计。中计？难不保他来一个请君入瓮，到时候再以十面埋伏来抓你。可如果范瑶真要被行刑怎么办？不管赵敏是不是有计谋，为了救我属下，我都要试一试。那，你打算劫法场？不，我打算去法场的路上就下手。你帮我制造混乱，声东击西，以利我救人。嗯。谁呀、啊？小王爷来替范瑶，你要不要？跟我无关。明明。亲王爷已摆明要亲自监斩立威，我们汝阳王府没有理由介入。那明天就要行刑了。我也不会去。嗯、你说的对。我们不该介入。好了，我走了。嗯、无忌哥，你想好了吗？想好了，赵敏给我的军服不必穿了。为什么？你这样不是违背了赵敏的心愿？赵敏的心愿我了解，他是不希望我跟朝廷正面冲突。我张无忌，身为明教教主，现在明教有人落入援兵之手，我有义务以身作则，树立起榜样，让所有老百姓都知道我们汉人是不可欺负的。赵敏的心意，我只能心领了。
赵世若，大师姐，皇天不负有心人，从灵蛇岛我一路追来，终于让我找到你。铁指环给我，不行，不行也得行。我已经给过你一次，不可能再有第二次。哼，那就别怪我不客气了。大师姐，我有急事在身，先让我办完事再说。哎呀，呀，呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，大师姐，快停手，要不然我不客气了。哼，你有多少斤两，我还不清楚吗？有本事尽管使出来。峨眉正式接任掌门之时再告诉你。哎，大师大师姐，听着，今天的事情谁也不准说出去。是是。王爷。啊王儿，王儿，王儿，爹，王儿，不能死，爹，你不能死，听爹的话，你不准死，你不准死，王儿，王儿。属下回万安寺以后就没有回光明顶，一直留在大都。属下认为留在大都，多探听朝廷的动静，好与本教通气，有助反扬大计。怎料这几日被陈坤盯准。陈坤，对，属下就是被陈坤设计所擒。在丐帮大会上，黄山女提到陈坤，我都不敢肯定，他是否真的炸死。现在，终于确定他隐在暗处，处处算计咱们。嗯，义父，义父一定被他所害，啊
。范有玄，你知不知道陈坤的下落？属下不知，我清醒的时候已经在汝阳王府了。你的脸色好难看，发生什么事了？看到你没事，我就放心了。哎哎，芷若、哎，教主，属下先行告退了。嗯，吴杰哥，对不起。我在想，你没有按计划，肯定是出了意外。丁世杰找上了我。丁敏君，他伤了你，伤在哪儿？我没事，就是觉得身子有点虚，有点虚，我帮你看看。你体内有股强大的内力在乱窜。哦，我想，可能是我师父给我的内力我没有好好融贯，我调息一下就好了。周姑娘怎么样？没什么事。教主和周姑娘真是天生一对儿。哎，你认为刚才救你的是谁呀、啊？他既然蒙着面孔，就是不想暴露身份。属下大胆的猜测，他是郡主。你想的跟我一样。属下百思不得其解，郡主恨我入骨，为什么要帮助咱们呢？哦，是了。你想到什么？他明着要置我于死地，实际上暗中助我们。小心处理，不要被人发现。是。皇上密诏，要我火速进宫。什么事啊？啊！为了七王爷。七王爷，七王爷怎么了？他又对您施压了？不是，才发生不久，小王爷不幸命丧范瑶手中，七王爷一时承受不了打击，倒了下来。七王爷往生了？也差不多，半条命都没了。说起来也真可怜。哎。先前是王妃娘娘死的事，现在有白发人送黑发人。爹，你有没有查出劫囚的是谁啊？一个蒙面，一个是年轻的小伙子。我想，皇上密诏定是为此事。哦，妹妹，我还是要为那件事跟你说一声对不起。你也只是听命于七王爷，身不由己，我不怪你。那就好。我还担心啊，会破坏了我们兄妹之情。好了，我们赶快进宫吧。
算了，有机会跟张无忌讨教。回来，我啊，我是闲步走走，便进来瞧瞧，没想到你约了人了？没有，我只是想到两次跟你在这里喝酒聊天，我就叫小二多放一副杯筷。既来之则安之。我陪你喝几杯吧。谢谢你。你要谢我什么？蒙古兵有福，蒙面结球。嗯、说是帮你，也是帮我自己。我来。有白首之约，是真的吗？嗯，我原不该瞒你。我原以为她是个单纯的女孩，想不到她的心机如此之深。这是你对芷若的。我不想听你为她做任何的辩解。周公恐惧流言日，王莽谦恭下世时。不错，世界上的事情，原是极易引起误会的，日久，就能见人心。只怕，只怕你我见到人心时，都已命丧黄泉了。你把芷若当成一个十恶不赦的大魔头一样。王家做了你的对头，真是上天弄人呢、啊。赵姑娘，我实在不该再到这儿来，不该再和你相见。我的心已有所属，绝不应再惹你烦恼。你是个金枝玉叶。将我这个山村野夫忘记了吧
这是我要伤你的疤。就算你武功再高，一刀再精，这个疤是怎么都去不掉的。你自己手背上的伤疤也去不掉，怎么能将我心上的伤疤去掉呢？寻短见，芷若，芷若，你们干嘛要救我？让我死了算了。芷若，你误会了。你跟他藕断丝连，瞒着我偷偷跟他约会，还是我误会你了？我真的没有约他相见的，我们是误打误撞碰到的。我再也不相信你说的话，再也不相信你说的话了。我跟赵敏说了我们的关系，我还表明了我的立场。但他用得着拉着你的手跟你亲亲热热的吗？哎呀，这是我亲眼看见的，你无话说吧。我，我知道你一直都惦记着他，在你的心里，我的分量就是不如赵敏，对不对？今天的事情，我真是有口难辩。你让我用行动证明我对你的真心，好吗？什么意思？我们马上回光明顶。为避免以后许多不必要的枝节发生，我们正式拜堂成亲，把我们的夫妻关系公诸于世。这是我的肺腑之言。我回来了，爹，你怎么现在才回来呀、啊？出宫后，我去了趟亲王府，顺便去探视一下七王爷的病情。七王爷怎么样？恐怕不久人世了。我答应了七王爷，要为他抓到劫囚的凶嫌。嗯，爹，可有线索啊？两个人劫走了名叫范瑶，必定是江湖高手。要找凶嫌，自然则是由名叫下手。
爹，女儿愿意。此事不用你过问，我已下令全城搜找明教人士。爹，皇上密诏，所为何事？淮北告急，陆皖边界已落入明教叛军之手。皇上恢复我兵马大元帅之职，命我三月内平定叛乱。太好了，爹，那我们可以大展手脚了。陈友谅，王爷。知己知彼，方能制敌于先机。我要你立即查出叛军的各个据点基地。陈友谅遵命。掌柜的，哎呀，走吧，走吧，走吧。嗯，哎，公子爷，这是？告诉我，刚才那位姑娘跟你谈些什么？呃，她找一个客人，呃，找一个姓曾的公子。姓曾？是姓曾，不是姓张吗？难道我猜错人了？我跟那位姑娘说了，天刚蒙蒙亮，她就退房了。五季哥，你在想什么？没，没什么。这次，范勇是能够得救，多亏了赵敏相助。你知道，以你的为人，没有打招呼就离开大都，心里一定很过意不去。志若，不瞒你说，我确实是这么想。不过我又想，我已经决定跟你完婚了。我跟赵敏就割舍得干干净净了。休息一下，我们就赶路吧。我，还有什么话要说吗？我不想让你觉得我是用生命来威胁你，许下承诺。如果你反悔的话，我也不会怨你。不会的。我知道。你对我一片真心，可是你要提到赵敏是不是？有些话我不得不说在前面。凭良心说，我不得不顾及他。赵敏他一再的缠着你，虽然你不会三心二意，可是，可是他聪明智慧，武功高强，论容貌、权势，无不胜我十倍。我怕。我终究是争不过他，志若，你不要说了。无忌哥，你听我把话说完。这一路上，我认真的想过，与其伤心一生，不如一死了之。可是，我已经死过一次，没有勇气再死了。我。我要学我师父那样削发为尼。毕竟，我们峨眉派的掌门是没有一个嫁人的。你真是太多心了。我们已经在义父的见证下结成了夫妇，现在我又答应你要回光明顶举行公开的盛大仪式，你再不用怀疑我的诚意了。你又想到了什么？义父还没找到。再说，你曾经说过“匈奴未灭，何以为家”，谁会想到回到光明顶又会发生什么变化？义父一定是要继续找寻的。咱们到了光明顶之后，集中所有兄弟，寻访起来一定会更加容易的。至于援兵何时灭？谁也无法预料。难道咱们要等到变成老公公、老太婆了，再一步步的拜堂成亲？老公公、老婆婆拜天地也不打紧，可是咱们生不了孩儿，那我们张家可就断子绝孙了。你呀，好好的一个老实人
什么时候变得这么油嘴滑舌的？不要再胡思乱想了，咱们走吧。嗯。跳，跳，跳，跳！恭迎教主。各位弟兄，张无忌自任教主以来，对教务甚少长理，深感惭愧。所幸有杨左使主事，明教在反元行动中大有建树，深获百姓信任，也改变了对我明教不良印象。本人在此感谢杨左使竭心尽力。再者，我这次回到光明顶总坛来，有很多事情。第一，通令全国明教弟子，全力打探义父的下落。教主。找到狮王了，嗯，义父随我自灵蛇岛回归中土之后，不幸于天津凤阳分坛无故失踪，我怀疑落入陈坤之手。陈坤，陈坤，陈坤还活着。嗯，我确定六大门派围攻我光明顶时，陈坤乃是诈死。杨左使，陈坤曾化名元真隐身少林，我要你派人往少林寺密查。属下知道怎么做。另外一件事，我决定，我决定娶峨眉掌门周芷若为妻。恭喜教主，教主，芷若。啊，教主，三月十五日。是属下根据教主和周掌门的生辰八字所选的黄道吉日，看来有充裕的时间准备婚礼了。啊，志忠，你认为呢？你做主吧。好，杨左使，就在三月十五。嗯，这是属下拟定的宴请宾客的名单。我不想太铺张，我想就邀请峨眉和武当就行了。不行，你答应过我要把我们的婚事公诸于众，现在你，好。那就依你吧，杨左使，我不必看了，一切依你。是。哎，快看快看，哎，想不到会发生这样的事啊！对啊。可是他是个大魔头啊！是啊，别说、嗯。什么事啊？嗯嗯。芷若要成婚了，这是明教刚刚派人送来的请帖。李俊，你这是干嘛？李俊，周芷若是峨眉派的叛徒。弑父生前最憎恨的就是明教，他竟然要嫁给明教的大魔头，简直是不孝不义！给我吩咐下去，谁也不许参加周芷若的婚礼。李俊，听见我的话没有？就说，我周芷若对天起誓，如若日后对张无忌心存爱心，或者是和他结为夫妇，我的父母在九泉之下不得安稳，我的师父灭绝师台将变成厉鬼。
，让我一生日夜不得安宁。我若和张无忌生下子女，男的代代为奴，女的世世为娼。说呀！我不后悔，不，我不会后悔的，我不会后悔的。芷若，芷若，你怎么了？给师傅起了争执，无忌哥，你千万不能哭啊！该做的我都做了，难道你还怀疑我吗？我是真心诚意的爱你，我是真心诚意的娶你为妻，绝不会负心薄幸的。嗯、我保证会给你幸福美满的一生。教主。林教主，吾当张真人道。吾既见过师公，哎，起来，起来。见过张真人。叫我什么？太师傅，好，好，好，好，啊，看看我给你们送了什么贺礼啊！峨眉掌门名叫教主，门当户对，天作之合，家儿家父，实至名归。谢谢师公。<笑>无忌啊，恭喜你了，这是师傅手抽的太极拳经，是师傅的贺礼呀、啊。<笑>谢大师伯、三师伯、六叔为无忌远道而来。你的婚礼我们能不来吗？啊，无忌哥，恭喜啦！谢谢。我想去跟我爹打声招呼。啊，六哥，那你去好了。嗯，我走了。我的外孙呢？哎呀，张亲家，你比我还早到啊！刚到，刚到啊！见过外公、舅舅。啊，哈哈。无忌。我曾打了你三掌，你不记仇吧？无忌不敢。<笑>无忌啊，娶了这么好的媳妇儿，以后一定要好好的待她。啊，是的。如果无忌对你不好的话，来找外公，我给你做主。谢谢外公。<笑>无忌，你过来一下姐啊，怎么没看到阿离呀、啊？我被玄冥二老打伤后，疗伤期间想了很多，我也有不对的地方。怎么说都是妇女，何苦像个仇人似的？想通了，我打算接阿离回家，一切从头开始。嗯，你怎么不说话？舅舅，阿离表妹她。怎么了？他怎么了？死在灵蛇岛了。舅舅，报应啊！当我要重拾温情，做个好父亲的时候，上天却给了我应得的报应，告诉我他是怎么死的。至今我还在查明原因呢。你听着，只要你查出阿离的死因，我要你头一个告诉我。无忌知道。心情不好吗，明明？有件事，爹必须慎重的告诉你。这次爹对我能够复职，也算是老天疼爱。我要把握这次上天给我的机会。明明，爹不要求你帮我什么，只希望你不要暗中扯爹的后腿，知道吗？爹，你怎么这么说？你是我的女儿。爹清楚你心里想什么，从你的琴声里，爹肯定你割舍不下张无忌，对不对？如果你还像以前一样任性，那就别怪我，我一把丑话说在前头。
林冰，电子化你听清楚没有？你要知道怎么做。那就好。谢哥哥，送你的，这是我亲手绣的鸳鸯枕。啊，真是活灵活现呐！没想到你的手这么巧啊！你没想到的事啊，还多着呢。你下回帮我，我还没谢你呢。我们之间谈谢字太见外了吧？教主，属下告退了。好，你去吧。好，我就听你的。哎，不会妹妹，你跟殷六叔怎么样了？我们很好啊，他对我很好，只是担心你爹啊。我跟六哥已经谈起婚嫁了，六哥他想趁这次机会跟爹当面提亲，我怕爹会反对。无忌哥哥，你能不能帮我说说话？我，<笑>你说我能反对吗？如果杨佐使不认同，可以直说。杨佐使，你要我直说吗？那我告诉你心里话，要我把布尔交给你，我是一千个一万个不愿意。你们年龄上的差距是我反对的原因，但我不反对也是为了布尔。我怕我的坚持会逼他走上绝路。虽说布尔是我在这世上唯一的亲人，可是从小我就给他的不多。为了我们明教，我从没有善尽为人之父的责任。我有什么权利去剥夺布尔的选择呢？再说，在我认识纪晓芙的时候，我并不知道你们已经订过亲，但我横刀夺爱是事实。小芙的死，我有很大的责任。为了不让旧事重演，我只有祝福你们了，殷六侠。你不要以为我把布尔交给你是为了还欠你的债，我现在要慎重的警告你，要是你让我知道你欺负了布尔，我会踏平武当，也要把你千刀万剐。不会的，我会永远疼他，爱他。好，好。等办完了教主的喜事，就喝你们的喜酒了。多谢杨佐使。爹，爹伤你的疤，就算你武功再高，医道再精，这个疤是怎么都去不掉的。一个是我亲爹，一个是我所爱的人，为什么要我夹在这中间？为什么要我这么为难？妹妹，妹妹，什么事啊，哥？我给你带来一样东西。嗯、他要去种植入。